để chào đón Rio Ferdinand. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu và chào đón cựu đội trưởng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Please welcome the former captain of the Portuguese national football team, one of the greatest players of all time. Please welcome Luis Figo. Tiếp theo, xin được chào đón cựu tiền đạo huyền thoại của câu lạc bộ Chelsea. Please welcome the legendary striker of the Blue Devil Chelsea, Didier Drogba. Xin mời đồng đội đã tới chào đón Didier Drogba. Xin chào đồng đội. cầu thủ siêu cầu thủ thế giới người đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới năm 2002 the best left back player in the football history Roberto Carlos các bạn đội lại đội lại thật lớn để chào đón người ngoại của chúng ta được không ạ và xin chào đón chào đón cầu thủ đến từ xứ sở Kim Chi người được mệnh danh là người không khỏi Let's welcome the South Korean football superstar, Park Ji So. So we're going to have a lovely chào đón với tất cả chúng ta được không ạ? Và cuối cùng là niềm tự hào của Việt Nam, thủ thành khói đảo đội tuyển quốc gia. Xin chào đón Đặng Văn Lâu. Chào đón Đặng Văn Lâu. Về phía Thái Cơ Bia đơn vị tổ chức, chúng tôi xin được đọc giới thiệu sự có mặt của ông Trần Vinh Chiếc, Phó Tổng giám đốc điều hành Thái Cơ Bia. Xin mời chào mọi người. And now this welcome Mr. Andre Kuhn, Global Marketing Manager of Thái Cơ Bia. Ladies and gentlemen, xin mời chào mọi người. Vâng, một lần nữa xin mọi người đảo này thật lớn nữa được không ạ? Chào đón các bạn lại của chúng ta! Ờ, kính thưa quý vị, gần 2 tháng qua thì giải đấu Tiger Street Football đã thu hút 1.280 đội bóng tranh tài với con số kỷ lục gần 3.000 200 trận đấu diễn ra đồng loạt ở 20 tỉnh thành trên toàn quốc và ngày hôm nay tại nơi đây sẽ diễn ra trận chung kết gây cấn giữa bốn đội bóng xuất sắc tại khu vực Hà Nội cùng với bốn đội xuất sắc tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các đội sẽ thi đấu để giành cúp vô địch Tiger Street Football 2019 và giải thưởng 100 triệu đồng. Ở tất cả những thông tin vừa rồi cũng đã chứng minh được sức thuyết phục và sự thu hút của giải đấu này với những người hâm mộ bóng đá và tất nhiên để đạt được những thành công đó không thể không kể đến vai trò của người đầu tàu trong việc dẫn dắt và định hướng. Well, ladies and gentlemen, after two months, the Tiger Street Football Tournament attracts total 1,280 teams with the record numbers of 3,200 matches in 20 different provinces across the country. And the grand final between the four best teams of Hanoi and four best teams of Ho Chi Minh City will also happen tonight. We will fight for the Tiger Street Football 2019 Champion Cup and the grand prize of 100 million Vietnam dollars. The amazing number towers how successful this tournament, the love of every Vietnamese football fan for Tiger Street Football. With all the achievement cannot be happened without one man behind the scene. So let me then hear his sharing about this great tournament. Trân trọng, kính mời ông Trần Binh Chí, Phó Tổng giám đốc điều hành Tiger Bia có đôi lời chia sẻ. Xin quý vị trọng tay. À, xin chào tất cả các bạn à, Trên đường tôi đến đây thì tôi kẹt xe gần hơn nửa tiếng Thì mới thấy được cái độ nóng của cái uh, sự kiện uh, tay người của chúng ta Và rất cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt hôm nay cùng uh, tay cơ biên Và tôi tin rằng bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào trong đó có cả bản thân tôi Đều cảm thấy quá ngọt và vô cùng may mắn khi tâm sự sự kiện hôm nay Với sự hiện diện của năm siêu sao huyền thoại Rio Ferdinand Luis Figo Yeah, Rafa, 
Roberto Carlos, Mark Gibson và niềm tự hào bóng đá Việt Nam đúng không? Cảm ơn lắm. Chúng ta cho một tràng pháo tay cho Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, I got traffic jam for 30 minutes uh, to come here because of the hot uh, and to see how crazy people are here for the football fan of the Tiger Street football. I truly believe that every football fan, including me, we feel amazed and lucky to join this event today to welcome five legendary football stars. Rio Ferdinand, Luis Figo, Roberto Carlos, Didier Drogba, and Bart Chisung, and our Vietnamese bride, Đặng Văn Lâm. À, những chiêu sao huyền thoại này chính là minh chứng rõ nét cho thấy đường phố là nơi nuôi dưỡng tài năng và vũ đài để những huyền thoại bóng đá tỏ sáng. Đó là chính là lý do chúng tôi tổ chức Tiger Street Football. Giải đấu sẽ là vũ đài nơi những tài năng bóng đá tiềm ẩn, đánh thức bản lĩnh, niềm đam mê và vô diễn tài năng. The gentlemen are here to prove that the street out there is where the story begins, where they nurture and raise the talent to the greater places. And that's why we hold this Tiger Street Football Tournament to wake up the potential inside and prove yourself. Và bây giờ là phần tất cả chúng ta đều mong chờ hãy lắng nghe chia sẻ từ chính những điện thoại của chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu Rio Ferdinand, cựu đội trưởng câu lạc bộ Manchester United và cũng là gương mặt đại diện của Tiger Street Football 2019. Now let's hear the real story come from our football star here. This welcome is the Rio Ferdinand, the former captain of Manchester United Football Club and the ambassador of Tiger Street Football. This welcome on stage. Mời anh bước lên sân khấu để chia sẻ cùng người hâm mộ hành trình đất nước bản lĩnh từ đường phố bên cạnh ở phía nam bên trong cho đến chúng ta ngày hôm nay. Một trận đấu này cho Rio Ferdinand được không các Uh, yes, thank you very much again, firstly, for uh, having us here. I think all of us, I can speak on behalf of all of us, that we're having a fantastic time and have been made to feel very welcome by the people of Vietnam, so thank you for that. Um, firstly, Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được có mặt ở đây ngày hôm nay với sự giải đấu đồng nghiệp của tất cả các fan hợp bóng đá. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Um, firstly, street football, I think Tiger bringing together these group of legends and for the cause of street football is a, a synergy that was, was obvious for myself and I'm sure for the other guys on the panel as well. Um, we grew up playing street football, I did from my area, in a cage for many years and that enabled me to, to become robust, um, to bring out my inner personality and to try different things and I think it brings out an intelligence and makes you different from children who don't play in the cages and it, it gave me a great start in life to become a professional footballer. À, và thực sự thì uh, có thể nói bóng đá đường phố là một cái nhân tố rất quan trọng của không chính tôi mà cả những cái huyền thoại ngồi đây chúng tôi uh, lớn lên và chơi bóng đá đường phố bản thân tôi thì vừa chơi bóng đá đường phố từ nhỏ và những cái trận đấu bóng đá đường phố trong những cái lòng rất là đặc biệt như vậy thực sự nó mang đến uh, những cái cơ hội để tôi tìm hiểu bản thân mình nhiều hơn và biết được tính cách cá nhân của mình và nó phát triển cái kỹ năng của mình sau này uh, để chúng tôi có thể thay đổi cái nghiệp bóng đá chuyên nghiệp So when it was explained to, to myself and the guys that there was going to be producing such a big tournament across the country, um, over a thousand game, uh, teams playing over two thousand games, it was an opportunity for all of us to be a part of it, to come and see the talent over in Vietnam, to be a part of it, and obviously the finale is to, for us to play against the winners in a game, in a face-off game, in the cage. So we're looking forward to that, we want to see who the team we're going to be playing against, and we're ready. Vâng, và thật sự thì tôi rất là cảm thấy hứng khởi khi mà được biết Tiger Beer đã tổ chức giải bóng đá đường phố trên khắp đất nước Việt Nam và các bạn thấy là có hơn 1.000 đội tham dự, hơn 2.000 trận đấu và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết được ai là đội chiến thắng và tối ngày hôm nay thì đội hình huyền thoại của chúng tôi sẽ có dịp đối đầu với lại đội hình vô địch của Tiger Street Football để xem đối thủ chúng tôi tới đây là ai và bản thân tôi cũng cảm thấy rất là sẵn sàng cho trận đấu này Lastly, I'd just again like to extend a, uh, our thanks to the people at Tiger for putting on such a great tournament, great occasion, and looking after all of us guys uh, to come here and have a great time. So thank you, and we look forward to playing again. Xin cảm ơn Tiger Beer, cảm ơn Andrew, cảm ơn những chiếc và cảm ơn mọi người rất nhiều đã tạo cơ hội. Xin cảm ơn Tiger so much.
Vâng, vừa rồi là những chia sẻ của Rio Ferdinand và ngay bây giờ thì là cơ hội để tất cả các anh chị báo chí chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho các người đại chúng ta. It's now the time for you to uh, ask direct question to our legendary players, a Q&A session. Uh, so we're going to start up with the question for Rio. Uh, ai có câu hỏi cho Rio ạ? À? Câu hỏi cho Rio Ferdinand. Question for real. Uh, again, what do you think about street football and your advices for the street talent to uh, pursue the professional career? Um, I don't think it changes over the years from uh, people who are older than me, like Roberto. Um, it's the same, you have to work hard. I think it doesn't change. There's no new formula. You have to work hard as you can as a young player. And, and you need to be lucky as well, but you need to work on your weaknesses, work on what you're good at as well, as a whole. And today you can use what's, what's around you, the technology, social media, put your clips up to be seen. My era, the year before me, years before me, we used to write to football clubs, hope that they'll take us. Now they can see you straight around social media, so use it. À, thực sự thì về bóng đá đường phố thì tôi không nghĩ là nó thay đổi nhiều đâu à, Bản thân tôi và ngay cả ở đây có huyền thoại lớn tuổi của tôi là Roberto Carlos cũng vậy Cả thời đó thì cho tới nay thì cũng không, không có thay đổi gì nhiều Với bóng đá đường phố thì thực sự là bạn phải uh, phải luyện tập rất nhiều, phải work hard Phải rất chăm chỉ, tập luyện rất chăm chỉ và rất nhiều và có cả yếu tố may mắn nữa Thì giờ giống như lúc nãy trong phần phát biểu của tôi đã nói rồi Bóng đá đường phố nó mang nó mang lại cái cơ hội cho chúng tôi rất nhiều và thật sự đó là một cái nhân tố quan trọng trong cái quá trình phát triển kỹ năng của chúng tôi và thời buổi bây giờ thì các bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn khi mà có thể tận dụng các phương tiện truyền thông như social media như là facebook như là youtube như là các phương tiện truyền thông xã hội internet để mà post những cái clip những cái video clip của những trận đấu và những cái hoạt động liên quan bóng đá lên trên để mọi người cùng xem và theo dõi so với thời chúng tôi hồi xưa thì không có được cơ hội như vậy và bây giờ thì đã khác rất nhiều cho nên các bạn sử dụng công nghệ để phục vụ hơn cho cái sự phát triển của môn này Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Xin mời gọi tiếp theo cho Figo ạ. Luis Figo. The question for, for you is uh, how does street football affect your style of playing football? Uh, well, good afternoon. First of all, thanks to Tiger to give me the opportunity to, to visit and uh, uh, to visit Vietnam. I start to play football in the street. So, uh, I think you can develop and improve your skills because you play in a small spaces and uh, I'm glad uh, because in my time uh, probably we didn't have the, the opportunity and the facilities to play in big beaches and the good facilities so it was one way to, to start to play football uh, so I think uh, like uh, Rio said you have to continue always to work hard and for me the most important is to have the passion uh, even uh, playing in the small spaces. So uh, I wish all the best uh, for the, the people that uh, was playing the tournament here and looking forward to play this afternoon. Uh, thực sự thì bóng đá đường phố rất là quan trọng với bản thân tôi. Tôi play, tôi chơi bóng đá đường phố ngay từ nhỏ và bạn cũng biết là chơi bóng đá đường phố là nó rất là phải chơi trong cái lòng rất là đặc biệt như vậy, không gian nhỏ. Nó giúp phát triển cái kỹ năng xử lý cái tình huống trong phạm vi hẹp à, Cho nên là tôi nghĩ là cái cái yếu tố về bóng đá đường phố nó ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng của tôi sau này Khi mà từ cái môi trường, cái lòng của bóng đá đường phố sang ra những cái sân cỏ lớn hơn, cái sân lớn hơn Thì khi đó là tôi thấy cái sự khác biệt và đã cảm nhận được là cái khả năng của mình đã được cải thiện Cho nên là thực sự như là Rio cũng, cũng đã nói Thì các bạn phải có cái đam mê rất lớn với lại bóng đá Dù cho chơi ở sân 
như thế nào điều kiện như thế nào dù trong một cái lòng của một bóng đá đường phố hay là sau này có điều kiện chơi kích thước lớn hơn thì cái đam mê cái sự khát khao mới là điều quan trọng và chắc chắn là bóng đá đường phố nó sẽ tác động rất nhiều đến cái kỹ năng của bạn khi xử lý trên những cái phẩm vi hạn như vậy thầy chú có câu hỏi nào chưa đi drop ba không ạ à? Tôi là trung thành, uh, thành uh, Vietnam VTV. Uh, xin hỏi Leo Rafa là ai thường ghi những bàn thắng trong trận đấu quyết định trận đấu chung kết và người hâm mộ thì đặt tên cho anh là người hùng của những trận đấu chung kết. Thì anh nghĩ thế nào về những cái nickname? Xin cảm ơn. Như thế nào về nhỉ? Thế nào về cái nickname ạ? Ok. You usually score in the very important match, the final game. Uh, people call you the hero of the final game. What do you think of that nickname? <cười> <cười> I think, uh, I mean, it's not, it's not easy to score in, in, in finals, but, uh, you know, when I was a kid and I was playing in, uh, in the streets with my friends, and uh, we used to, to take uh, a bottle of water, we empty the, the bottle, and we put the top inside, and we buy some, uh, some uh, strawberries or some, some uh, some candies, sorry, some candies. We buy some candies and we put it there and it's the cup. And when you play, you play to win this cup. So between your friend and, and you and uh, every time I, I, I wanted to win because I love candies, so I wanted to win, so I did my best and score goals. And, uh, and I think it's the same thing that you do when you're a kid. When you arrive at the, the bigger stage, you see, you see people that the same desire to win is We, we all have this, we all have this, uh, our DNA is, it's our passion, like uh, uh, we speak or say, it's our passion, but also you have to work hard for it. À, rất cảm ơn anh về câu hỏi vừa rồi tôi rất là thích cái, cái nickname đó người hùng của những trận chung kết thực sự thì uh, tôi chơi bóng đá đường phố từ nhỏ với bạn bè hồi xưa thì điều kiện khó khăn mà khi mà chơi với những cái trận cầu quyết định đó, chung kết ở tranh giải đó, thì chúng tôi lấy một cái chai nước bỏ kẹo vào và xem đó là cái chiếc cúp và bản thân tôi luôn cũng luôn ghi bàn để thắng thắng giải và đạt được chiếc cúp đó thì nói câu chuyện bí vô về thôi để để nói rằng là cái khát khao chiến thắng rất là quan trọng khát khao chiến thắng ghi bàn trong những trận chung kết không bao giờ là dễ dàng nếu bạn không có bữa khát khao chiến thắng thì tôi nghĩ cái khát khao chiến thắng nó nó là trong cái máu của chúng tôi rồi trong cái DNA của tất cả chúng tôi ngồi đây phải có khát khao chiến thắng thì bạn mới có thể làm được những điều đó thì không dễ thế nào tất cả đều phải là cái đam mê và cái sự tập luyện chăm chỉ và phải có một khát khao muốn thắng cuộc thì mới ghi được những bàn thắng đó cảm ơn anh thank you và xin được uh, câu hỏi cho Roberto Carlos ạ First of all, uh, thank you Tiger Beer and Tiger Street Football for giving us a chance and to have a chance to meet uh, all these great football players. And có thể hỏi tiếng Việt cũng được tại vì bạn đề xuất phiên dịch sang tiếng Bồ Đào Nha cho tiếng Việt hỏi tiếng Việt. Vậy là trước tiên thì tôi là Hoàng Thông đến từ trường Đại Ca Cậu và câu hỏi đầu tiên mà cũng đặt dành cho Roberto Carlos tại vì sau là ngay từ khi mà còn bé thì Roberto Carlos một cầu thủ của Brazil thì anh đã phải luôn là có một cái ước mơ trở thành một đội bóng đá chuyên nghiệp trong tương lai hay không và để có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp trong tương lai thì nó là một hành trình rất là dài với rất nhiều khó khăn và như vậy thì anh có cái những lời khuyên nào dành cho những tài năng trẻ những cầu thủ trẻ những người cầu thủ trẻ việt nam cũng bắt đầu cái ước mơ đó cảm ơn anh anh nói đúng rồi Lần đầu tiên cho phép tôi xin được cảm ơn khi đã được trao cái cơ hội này có mặt ở đây Thank you. 
Sono un po' di più di 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 un Vâng, cảm ơn, cảm ơn phần chia sẻ và cảm ơn phần thư dịch ạ. Xin được câu hỏi tiếp theo dành cho Park Ji Sung ạ. Park Ji Sung. Park Ji Sung đang ngồi ở đâu Alo, xin chào Park Ji Sung. Tôi là anh Dũng, đến báo nhận động. À, tôi muốn hỏi anh một câu là à, giữa nền bóng đá Việt Nam và bóng đá Hàn Quốc thì anh có thấy bóng đá Việt Nam có cùng cách phát triển giống như bóng đá Hàn Quốc hay không? Và theo anh thì giữa trong tương lai bóng đá Việt Nam so uh, between uh, Vietnam and South Korea, you think that Vietnam had the same development path as South Korea? What do you think is the chance for Vietnam to become the top player, the top team in Asia? Wow. <laughs> There's some uh, similarity between both countries because after 2002 World Cup, uh, we've been uh, developed a lot and then we produced a good player who played in Europe as well. So, recently, the international team doing so well. So, this is a great opportunity for them to develop their structure and then the facility. So, these things, if you get together and then you invest in the youth football, uh, probably they can uh, have a same kind of uh, development as a South Korea did there after the 2002 World Cup. Thank you. Uh, thực sự thì sau cái uh, giải đấu 2002 mà chúng tôi hạng tư của World Cup bóng đá thế giới thì uh, bóng đá Hàn Quốc đã phát triển rất nhiều và các bạn thấy rằng là để phát triển như vậy thì chúng tôi phải uh, có những cái chính sách đào tạo bóng đá trẻ và đưa những cầu thủ sang thi đấu ở nước ngoài. À, thì tôi nghĩ rằng là cái cách phát triển đó là cái phát triển uh, uh, để cho những nền bóng đá có thể tiếp cận được cái đẳng cấp số 1 châu Á đó là đưa cầu thủ sang châu Âu thi đấu và đồng thời là phát triển uh, các cơ sở hạ tầng uh, về uh, ở trong nước về các cơ sở hạ tầng liên quan đến bóng đá và chính vì vậy cho nên là các cầu thủ của chúng tôi khi mà họ sang nước ngoài thi đấu và uh, phát triển uh, cái, cái, cái tính cách như cái phát triển cái mọi thứ về kỹ năng thì sau đó thì uh, đóng góp rất nhiều trở lại cho đội tuyển quốc gia và uh, cho nền bóng đá nói chung thì uh, tôi nghĩ cái cách phát triển của Việt Nam cũng có thể làm thế nào đó để để uh, tham khảo thêm cái cách như thế này nó làm thế nào để các bạn đưa những cái cầu thủ trẻ và những cái tài năng mới sau này làm thế nào để tạo cơ hội cho họ đi du đấu nước ngoài sang châu Âu thi đấu thank you cảm ơn Bắc Chi Sơn và câu hỏi tiếp theo dành cho Đặng Văn Lâm Đặng Văn Lâm Xin mời Khoa Từ cái CTV thì tôi có câu hỏi cho Văn Lâm rằng là Đến với tài viên script thì này là có tới 5 huyền thoại Vậy thì Lâm sẽ muốn sách cắn cùng với ai nhất và vì sao? Đầu tiên thì muốn chào tất cả mọi người He asked who want to play most with you guys. He want to play with all of you guys. If we could pick one person, that would be you, Rio Ferdinand, because you are the central back and he's the goalkeeper. And he want you to share more secrets for him. Xin chào các bạn, chào các bạn. 
Ờ, xin được uh, câu hỏi nào dành cho ban tổ chức không ạ? À? Dành cho Trần Bình Triết. Đến từ HTV đại trung thành phố Hồ Chí Minh thì em hỏi mất đại diện của Tiger Beer là tại sao năm nay Tiger Beer lại quyết định mang bóng đá thành phố quay trở lại và Tiger Beer có những cái ý định nào để có thể phát triển nền bóng đá Việt Nam trong tương lai hay không ạ? À? Xin cảm ơn. À, xin cảm ơn hậu thì uh, tay gơ bia tổ chức tay gơ chức football đó là nhằm tạo ra cái cơ hội phát triển cho các tài năng uh, bóng đá của việt nam và chúng tôi hy vọng rằng cái giải đấu này chính là cái vũ đài và sân chơi để các uh, tài năng bóng đá của việt nam uh, phô diễn các kỹ thuật của mình cũng như uh, đánh thức bản lĩnh và uh, tỏa sáng trên sân đấu uh, thì bên cạnh đó chúng tôi cũng uh, muốn là tăng thêm niềm cảm hứng cho tất cả các tài năng bóng đá việt nam do đó chúng tôi mới mời năm huyền thoại uh, cũng như là ta gọi là ngôi sao của việt nam là đặng văn lâm tới đây để nghe họ chia sẻ và qua câu chuyện của tất cả các huyền thoại ở đây các bạn có thể thấy là uh, bóng đá đường phố chính là nơi nuôi dưỡng tài năng nuôi dưỡng đam mê và cũng giúp cho những tài năng bóng đá đạt đến những vinh quang và làm bạn danh cho quốc gia thì đối với tay gơ bia chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của các tài năng bóng đá của việt nam từ đây đến hết năm 2019 à, chúng tôi có kế hoạch xây dựng thêm ba sân bóng trên khắp việt nam để nó có cái sân chơi à, để các tài năng bóng đá thành phố của chúng ta có thể tranh tài và phát triển kỹ năng của mình góp phần làm đạn danh bóng đá việt nam À, trên bản đồ bóng đá thế giới. À, xin cảm ơn. Ông đã đầy cảm ơn anh rất nhiều. À, và đây là chương trình gặp gỡ giao lưu các huyền thoại trong khuôn khổ của Tiger Street Football thì cũng rất là hy vọng là Tiger trong những lần sắp tới sẽ tổ chức đều hơn để người hâm mộ có cơ hội được gặp gỡ các huyền thoại nhiều hơn nữa. Anh Triết phải thấy là từ sáng tới giờ từ 10 sáng tới giờ liên tục mỗi tiếng được có một điện thoại và các bạn đều đến rất đông và cái sự nồng nhiệt của sự tình yêu dành cho bóng đá là, là rất lớn rất là mong là đây là cái 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 nền tảng của chúng ta là đóng góp cho cái tinh thần cũng như là cổ vũ cho sự phát triển của nền bóng đá nước nhà còn bây giờ thì để cho chúng ta uh, lưu lại cái khoảnh khắc đặc biệt này thì chúng tôi mời tất cả các quyền thoại và đại diện ban tổ chức chúng ta sẽ cùng nâng ly uh, tham gia một cái thức nâng ly để chúc mừng cho sự kiện đặc biệt năm nay so we're gonna do a toasting we're gonna invite all the legendary and uh, from the, the organizer we're gonna cheer uh, do you stand up please stand in front Okay, I'm going to count one, two, three, we do a we shout out Tiger Bay, okay? All right. One, two, three, Tiger